সে প্রায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কটা স্পন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাকে আজকে এই টিচুরালে স্বাগত জানাচ্ছি কত টিচুরালে আমরা দেখেছিলাম যে গ্লোজম প্রজেক্টের অ্যাওয়ার্ড আস পেজের অ্যাওয়ার্ড আস যে পেজ হ্যাডারটি ছিল এটা তো এরপরের সেকশনটি নিয়ে আমরা আজকে কাজ করবো সেটা হচ্ছে হোয়া থ্রুই টু তো এটা করো এটা ডিজাইন করার জন্য আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি এবং অ্যাওয়ার্ড ডট এসটিএমএলে চলে আসছি তারপর হচ্ছে সেকশন টেকের পরে এখানে নতুন করে একটি কমেন্ট দিচ্ছি এক্সক্লামেটারি সাইন হাইফেন হাইফেন সেম চারটা হাইফেন দেওয়ার পর এর ভিতরে এখানে লিখেছি হোয়াট ওই ডো সেকশন জাস্ট এই কমেন্টটা দিচ্ছি আপনারা আপনাদের মতো করে দিয়ে দেন দিয়ে দেবেন কমেন্টটি তারপর এখানে সেকশান ট্যাগ আমাদেরকে ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে হ্যাঁ এখানে সেম আমি কি আইডি দিবো একটা আইডি দিতে হবে আমাদেরকে সে দিচ্ছি হচ্ছে অ্যাবাউট আইফেন ইনফো আমি এই আইডিটাই দিচ্ছি তারপর হচ্ছে ট্যাপ দিচ্ছি ট্যাপ দেওয়ার পর ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এখানে আমাদেরকে দুইটা কলম নিতে হবে এটা একটা কলম এটা একটা কলম তো এখানে আমাদেরকে প্রথমে কন্টেনার নিচ্ছি কন্টেনার নেওয়ার পর এই ঠিক নিচ্ছে রো নিতে হবে রোয়ের পর আমাদেরকে কলম নিতে হবে কল হাইফেন এন্টি হাইফেন সিক্স এবং লাগবে দুইটা কলম স্টার দিচ্ছি স্টার দেওয়ার পর টু দিচ্ছি এবং ট্যাপ দুইটা কলম আমাদেরকে তৈরি হয়ে গিয়েছে তারপর ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর প্রথমে আমাদের এখানে একটি হ্যাডিং থাকবে হোয়াট উই ডো এই হ্যাডিংটা আমরা অ্যাড করব এখন তো এই হ্যাডিংটাকে আমি এস ফ্রি ট্যাগের ভিতরে রাখতেছি এবং পেস করতেছি তারপর যে লেখাগুলো রয়েছে পি ট্যাগের ভিতরে লেখাগুলো থাকবে এবং এখানে পি ট্যাগ দুইটা থাকবে যাই হোক এখানে আমি পি ট্যাগ নিচ্ছি এবং ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে লিড দেন ট্যাপ কন্ট্রোল ই কন্ট্রোল ই বা ট্যাপ ঠিক আছে দুইটি হয়তো আপনাদের কাজ করতে পারে আমাদের এখানে আমার এখানে দুইটি কাজ করে তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল পি দেওয়ার পর লেখাগুলো পেস্ট হয়ে গিয়েছে তারপর জাস্ট আমি এই লেখাগুলো কপি করতেছি কপি করার পর নিচে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর আমাদের এই পার্টটা হয়ে গিয়েছে তারপর ডান দিকে যে ছবিটা এটা নিয়ে আসব তো ছবিটা নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে দ্বিতীয় যে কলামটা রয়েছে এই কলামের ভিতরে আমাদেরকে আইএমসি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সোর্সের ভিতরে হচ্ছে আইএমসি ফোল্ডার দেন হচ্ছে স্ল্যাশ তারপর হচ্ছে যে কোনো একটা ইমেজ আমি অ্যাড করে দিব এখানে সে ইমেজ আমি একটু দেখে নিই যে কোনো ইমেজটা আমরা অ্যাড করব আইএমসি ফোল্ডার দেন হচ্ছে ইমেজ ফোর এটা অ্যাড করতেছি আমি তো এখানে ইমেজ দেন হচ্ছে ফোর ডট জেপিই জি এবং এখানে আমি ক্লাস অ্যাড করতেছি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ইমেজটার জন্য এরিয়ার বাইরে না চাই আইএমসি হাইফেন দেন ফ্লুইড এই ক্লাসটি আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে আর এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সট হচ্ছে ইমেজটা যদি কোনো কারণে শো না করে তাহলে কি লেখা শো করবে এখানে আপনারা দিয়ে দিন অল্টারনেটিভ টেক্সট আমি কিছুই রাখতেছি না ব্ল্যাঙ্ক রাখতেছি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটা সাইটে ভিজিট করে দেখবো যে আমাদের ইমেজ এবং ওয়াট উইটো চলে আসছে তারপর যেটা করতে হবে উপরে নিচ্ছে আমাদের একটু প্যাডিং দিতে হবে তো সেকশনের পর আমি এখানে ক্লাস দিচ্ছি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশান পে ওয়াই দেন হচ্ছে আইফেন ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাস দেন আমরা ব্রাউজার একটু চেক করে দেখবো এটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা তারপর এখানে এই পার্টটুকুতে আমাদের আর একটু কাজ করতে হবে এখানে দেখেন যে অ্যালাইনমেন্টগুলো যে অ্যালাইনমেন্টগুলো রয়েছে একেবারে যদিও এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি না এটা সোজা এখানে সোজাই মনে হচ্ছে মানে একই অ্যালাইনে রয়েছে বাট এটা আসলে পুরোপুরি একই অ্যালাইনে নাই এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন যে এটা পারফেক্টলি কিন্তু অ্যালাইনটা ঠিক রয়েছে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হয় যে টেক্সট জাস্টিফাই এই ক্লাসটি অ্যাড করতে হয় তো আমি যদি এখানে অ্যাড করে দিই দুইটাতেই সে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি টেক্সট হাইফেন হচ্ছে জাস্টিফাই তারপর সেভ সেভ করার পর এখন যদি আমরা একটু চেক করি এখন দেখবেন যে অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু পারফেক্টলি সমান হয়ে গিয়েছে যাই হোক এটা আপনারা অলরেডি জানেন বেসিক ব্যাপারগুলো যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম তখন এই জিনিসগুলো দেখেছি আর এই ইমেজগুলোকে এক্সাক্টলি রাউন্ড করতে হবে আর রাউন্ড করার জন্য যেটা করতে হবে এই আইএমজি ট্যাগের ভিতরে যে ক্লাসটা নেওয়া হয়েছিল আইএমজি ফ্লুইড এরপর আমি আরও একটি ক্লাস ইউজ করবো সেটা হচ্ছে রাউন্ডেড হাই রাউন্ডেড দিচ্ছে প্রথমে সেভ করতেছি রাউন্ডেড ক্লাস দিলে যেটা হবে আপনার এই কোনাগুলো বাঁকা হয়ে যাবে এই যে অল্প একটু বাঁকা হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বর্ডার রেডিয়াস মাধ্যমে করি তো এখন এখানে রাউন্ডেড হাইফেন আমাদেরকে দিতে হবে সার্কেল রাউন্ডেড হাইফেন সার্কেল এই ক্লাসটি আমাকে আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন একটু আমরা চেক করব এখানে দেখেন যখন আপনি রাউন্ডেড সার্কেল ক্লাসটি অ্যাড করেছেন এটা কিন্তু মানে এক্সাক্টলি রাউন্ড হয় না আমরা চাচ্ছিলাম যে এক্সাক্টলি যেন রাউন্ড হয় এক্সাক্টলি রাউন্ড না হওয়ার রিজন হচ্ছে এই ইমেজের 
উইথ এবং হাইট সমান না এটা হচ্ছে রিজন যদি আপনি এটাকে এক্সাক্টলি রাউন্ড করতে চান তাহলে এটার স্পেসিফিক উইথ এবং হাইট আপনাকে এক্সাক্টলি সমান রাখতে হবে যদি আমরা এখন একটু সমান করে দিই সেটা হচ্ছে আমি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে নিই যে এই ইমেজটা সাইজ কত আমি যদি ভিউ ইমেজে ক্লিক করে ছবিটাকে ওপেন করি এবং এখানে মাউস নিয়ে যাই দেখেন ছবিটার সাইজ হচ্ছে উনিশশো হচ্ছে উইথ আর তেরোশো একষট্টি পিক্সেল হচ্ছে হাইট এখানে শো করতেছিল তো এটাকে আমি সমান করে দিব এবং ছোট করব সে স্টাইল রোড এস এস এ যাচ্ছি দেন হচ্ছে ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এখানে অ্যাবাউট হাইফেন ইনফো এই আইডি আমরা নিয়েছিলাম এর ভিতরে যদি কোনো আইএমজি ট্যাগ থাকে তাহলে ওই আইএমজি ট্যাগের উইথ হবে হচ্ছে সে চারশো পঞ্চাশ পিক্সেল আর হচ্ছে হাইটে হবে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ পিক্সেল তারপর এখানে আমি সেভ করব সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করে দেখব যেটা এক্সাক্টলি রাউন্ড হয়েছে কিনা হয়ে গেছে বাট এটা উইথ এবং হাইট আমি অনেক বড় বেশি বড় দিয়ে দিচ্ছি এত বেশি দিচ্ছে না আমি তিনশো পঞ্চাশ করে দিচ্ছি এখানে চার চার বাদ দিয়ে থ্রি তিনশো পঞ্চাশ সেট করে দিলাম সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন একটু আমরা চেক করব আমার একটা ছোটো হয়ে গেছে আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি আর ছবিটা যে কলামটা রয়েছে কলামের বাম দিকে রয়েছে আমি এক্সাক্টলি ডান দিকে নিতে যাচ্ছি একেবারে ডান দিকে নিয়ে যাব আর এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা অ্যাবাউট ডট স্ট্যামেলে যাব দেন হচ্ছে কল এম টি হাইফেন সিক্স এখানে টেক্সট হাইফেন রাইট এই ক্লাসটি অ্যাড করে দিব তাহলে এর ভিতরে এই কলামের ভিতরে যা থাকবে সব ডান দিকে চলে যাবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ডান দিকে অলরেডি চলে গিয়েছে আর এখানে ওয়াট উইটো এই যে সেকশানের কন্টেন্টগুলো রয়েছে এই কন্টেন্টগুলো আমি মাঝখানে রাখতে যাচ্ছি আর মাঝখানে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে কল এম ডি সিক্সের পরে অ্যালাইন হাইফেন কন্টেন্ট সরি কন্টেন্ট না সেলফ এস সি এল অ্যাপ দেন হচ্ছে সেন্টার এবং কন্ট্রোল এস সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করবো দেখবো যে মাঝখানে আসছে কি না এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা মাঝখানে চলে আসছে তো আমাদের এই পার্টটাও কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল আমি একটু রেসপন্সিভ চেক করবো এখন কন্ট্রোল শিফট আচ্ছা এটা ডান দিকে একেবারে ডান দিকে না ডান দিকে দিলে এখানে মাঝখানে অনেকটুকু গ্যাপ চলে আসছে আমি ডান দিকে না দিয়ে সেন্টার দিচ্ছি মাঝখানে যেন থাকে সি এন টি আর এবং সেভ সেভ করার পর এখন এটা মাঝখানে চলে আসছে এখন আমি কন্ট্রোল শিফট এম প্রেস করে রেসপন্সিভ চেক করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হোয়াট ওই চো সেকশান ঠিকঠাক মতো শো করতেছে এই যে এখানে মাঝখানে মাঝখানে গ্যাপ এটার কারণ হচ্ছে আমরা টেক্স জাস্টিফাই এটা ইউজ করেছি আমি এটা বাদ দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে কারণ এটা মোবাইলে আমার কাছে ভালো লাগতেছে না আপনারা যদি আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে ইউজ করতে পারেন সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করবো এখানে যে এখন ঠিকঠাক আছে কিনা আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি আর হচ্ছে এখানে যে ইমেজটা আমরা অ্যাড করেছি এই ইমেজের উপরে গ্যাপ রয়েছে এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আমি যদি সাতশো আটষট্টিতে চেক করি এখানে কোনো প্রবলেম নেই পাঁচশো ছিয়াত্তর সরি পাঁচশো ছিয়াত্তর ইন্টার হুম এটাতে কোনো প্রবলেম নাই আমি এইভাবেই রাখতে যাচ্ছি কন্ট্রোল শিফট এম তো আমাদের এই পার্টিও হয়ে গেল পারফেক্টলি রেসপন্সিভ সহকারী আমরা তৈরি করেছি তো নেক্সট টিচারে আমরা পরবর্তী যে সেকশানটি রয়েছে এটা তৈরি করব তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ